Su visita a Barreiro, sonrojante derrota de los de Curro Torres ante el Celta B en un partido que al descanso ya iba 4-0 para el conjunto local. Una vez más, Dani Sotres lideró el desaguisado defensivo con un error inexplicable. A la cultural se le vuelve a complicar la permanencia. Es verdad que hubo reacción en la segunda parte con ese 5-3 final, pero nada puede maquillar el ridículo del primer tiempo. Cada llegada del filial Celtiña era un balón que acababa en la portería de un Dani Sotres que volvió a fallar de forma estrepitosa. Mal colocado en el primer gol y regalando el segundo de manera incomprensible. El Celta B era un vendaval y la cultural un juguete roto. Al descanso 4-0, a 0, intolerable. Creo que los primeros 20 minutos eh, han sido horribles, horribles en todos los sentidos y ha sido muy complicado afrontar un partido. Cuando los 20 minutos vas perdiendo... 3-0 es complicado el, el afrontar un partido, eh, con, cometiendo muchos errores, eh, dando mucha facilidad al rival. La imagen del equipo mejoró en el segundo tiempo, con Obolski, Solís y Angón anotando los goles que hicieron más decoroso el marcador final. Curro Torres asume la responsabilidad y se señala a sí mismo como gran culpable del desastre. Eh, la culpa es mía, soy el responsable y asumo... ...esa responsabilidad del, del partido que, que hemos hecho hoy... Eh, ...no tiene ningún tipo de, de excusa... ...y hay que aceptar cualquier tipo de crítica... ...y para eso soy el responsable y las asumo". Con esta derrota la cultural se complica la vida... ...el equipo está seis puntos por encima del descenso... ...pero todavía restan tres jornadas... ...el sábado partido clave en el Reino... ...ante el Dux Internacional de Madrid... ...otro conjunto que pelea por la salvación.